Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating tututukan ang mga kaganapang nangyari dito sa round number 2 ng ongoing US Chess Championship Men's Division 2021. Ayan, unahin natin sa laban nila Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster Darius Zerks. Okay, white dito si Wesley at black si Zerks. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa nag E4. Nag C5 si Serx, ayan, Sicilian ang ginamit ng depensa, mainit ito. Nag Knight F3, nag D6 at nag Bishop B5 check, Rosolimo variation. Kasi yung D4, di ba, yung open position. Pero tingnan natin, yan ang preparasyong ginawa ni Wesley. Capture, Queen takes D7 at dito nag C4. Second line ang pinili ni Wesley dahil dito ang palagi ang ginagawa ay castling. Okay, so C4, may pagkamarok si Bind Sicilian na binabind yung D5 square. So, ang ginawa dito, nag Knight F6, develop, may atake pa sa E4. Nag Knight C3, depensa, develop ulit Knight C6, D4. Ayan, saka palang inopen ang position. At dito, nag second line, Queen G4 ang pinili ni Zerks. Kasi dito, ang palagi ang ginagawa ay C takes D4, Knight takes D4, then mag G6, then Fianchetto. Yan ang kadalasang ginagawa dyan eh. Pero dito, balik tayo sa interesting second line, Queen G4, may atake sa E4, may atake rin sa G2. Ang ginawa, nag D5. Okay, so inatake ang Knight sa C6, pumunta sa D4. Ayan, interesting, book line pa rin yan. So dito, baka mapaisip kayo sa mga manonood nating beginners, bakit hindi na Queen takes G2, e threat pa yung rook, magro-rook G1 lang kasi. Okay, may depends ang Knight, pag umalis ang Queen, then makakapture ang Knight, one piece down lalabas ang black. Okay? So, ingat tayo sa mga capture-capture. So, after d5, ang ginawa ni Serx, nag knight d4, nag knight takes d4, nag queen takes d1, nag knight takes d1, nag c takes d4, at dito nag f3, syempre, para depensahan ng e4. Ang ginawa, nag rook c8, ayan, inatake ang pawn sa c4, at yan ang bagong luto dito ni Serx, novelty. Dahil ang palagi ang ginagawa dito ay E5, nitong nakaraang 2013, tabla, laro ng parehong super GM na Chinese. At may tumira din naman ng Knight D7, 2013 Chinese League din, no? Puro mga Chinese pala tumira niyan, ha? tabla rin yon So, popost ko na lang ang links niyan sa description below. Okay, so balik tayo sa novelty Rook C8, inatake ang pawn sa C4, sinimplihan lang ni Wesley B3, depensa. Nag E5, ayan, sinolido na ang pawn sa D4, nag G4 dito, ayan, para may G5 mamaya. Ang ginawa, nag Bishop E7, develop, nag King E2. Okay, so dahil wala na nga ang Queen, na-exchange na, okay lang ang King nasa sentro para aktibo na, at ang position naman ay close naman, eh. hindi naman ganung open para masabing delikado ang King sa gitna. Ang ginawa, nag H5, ayan, pang basag, no? Nag G5, push lang, inatake ang knight. Nag knight D7, umatras. Bishop D2, develop. Nag castling si Serx. Nag knight F2, ayun. So yung mga natutulog na pyesa, ginising ni Wesley. Knight F2, ang idea, po pwede mag knight D3. Nag A6, ang balak nito mag B5, babasag sa C4. Pero inaccuracy daw ang A6 na yan. Ang mas safe daw dito at solid ay F5, yan daw ang tamang break. Hindi raw muna dito sa B5 para atakiin ng C4. Okay, so para may pressure sa E4, na kapag ininpasan capture, rook takes F6. Bakit rook para intending to play uh, rook C F8 magbaterya? So yan daw ang idea. Pero balik tayo sa ginawa ni Serx. Nag A6, nag Knight D3. Improve lang ang Knight activity. Then dito nag F5. Ayun, bumasag na sa kabila naman. And pasan capture. So, bakit in pasan Para ma-open din ang G-file. Pag nailagay ang Tory dyan, may pressure sa king side At manatiling solido ang pawn sa E4. Walang panggulo dahil wala na yung pawn sa F5 na po pwedeng tumapyas dyan. So, ang ginawa dito, nag G takes F6. Nag rook H G1 check. Ayan na, inatake na. King H7 ilag. Nag rook G3. Good move. Ang ganda ng ginawang islog-islog uh, ni Wesley na ito. No? Kasi ang idea ni Wesley, magro rook A G1 para may check, may atake. Ang ginawa ni Serx, nag H4. Ayan. Double question mark. Blunderacious daw. So ang solid daw dito ay rook G8. 
tapatan na lang daw ang G file para neutralize kagad ang G file. Okay? Pero ang ginawa kasi dito, nag-H4 eh. So, nag-rock G4, nagkaroon ng tempo attack, and nag-F5 ayun para ma-open, ma-depensa ng pawn sa H4. Pero yun nga lang, kinapture, good move, rook takes F5, yung E4 kasi Okay, so pagkaganyan kasing gantong sitwasyon, magandang ilagay ang knight dyan. So may maniobra, knight f2, knight e4, mas maraming makokontrol ang knight pag nandyan na. No? So ang ginawa dito, tuloy pa rin, rook a g1, ang idea mag-rook g7 check. Nag-rook e8, ayun, so para kung chumek man, aatras lang, depensado na yung bishop, yung idea ni Serx. Pero may tanong ako dito, sabi ko ka ako, Eh bakit hindi nag bishop f6 para cover yung g7 kasi nakakailang talaga pag pumasok ang tori diyan ano. Yun pala may knight f2. Tapos magda knight e4 maaatake rin ang bishop kapag nawala yan may rook g7. So and then kapag nawala rin ang bishop, posibilidad capture din pala ang pawn sa h4. Okay, baka mamatchas pa yan kaagad no. So yan ang napanaw ni Sirx, kaya dito ang ginawa niya ay nag rook e8. Ayun kung mapapansin niyo no. Nag-isip dito ng 14 na lang, no? halos limang minuto. Ang ginamit sa rook e8 na yan, ibig sabihin, nabigatan talaga sa sitwasyon. Knight f2, ayan, magmamaniobra. Sa e4 ilalagay. Nag-knight f6, may atake sa tore para pamigil. Yun nga lang, binigay ang pawn sa h4, pero hindi ginawa ni Wesley. So, mas matimbang, marahil ang rook g7 check. King h8. Nag-rook f7. Ayun. So, para di makagalaw ang knight. Yung tore, nakabitin, nakapin. Nag-rook h5, umilag. At may idea rin to play rook h7 para ma-neutralize ang rook na nasa 7th rank. Malakas masyado. Nag-rook g6. Ayan, inatake ng todo ang knight. Nagpaso ka na mga pyesa ni Wesley, no? Nag-knight g8, umatras. So, passive na. So, yun ang maganda dito. Talagang magandang uh, advantage sa puti kasi pilay ang isang knight. Biriw nyo, dyan na galing yan sa starting, sa starting position, di ba? E bumalik ulit. So, tempo. Tempo daw ng black. Ang ginawa ng knight e4. Ayan. So, para mas lalong umigting ang activities. Mas malalong tumindi ang control ng knight. Maraming role yan. Nag-rock d8. Umiwas. Para extra support ba? Sa D6 kasi nga, yun nga, nakatutok nga yung knight. So, extra extra support sa D6. Nag-bishop G5. Ayan, para ma-eliminate ang dark square bishop na dumidepensa sa D6. Ang pibigat ng mga binaturito ni Wesley. Nag-rook H7 para maawat-awat ang malakas na control. Grabe, buhos, no? Overloading ang tawag dyan, mga kamatsas. Overloading. Halos nandyan ang lahat. Dito, after rook h7, pinakitaan ni Wesley ng isang matinding panapos na tira. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para ma-post. Pakigess nyo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat ang ginawa ay rook takes bishop sacrifice. Nag rook takes e7. Rook ang pinang-capture. Bakit? Kasi kung knight ang ipangka-capture, malilibre ang f6. Makaka-bishop f6 check na pwersado ditong iharang ang tore. Dahil walang pupuntahan ng king, may rook takes g7. Nakapin pa ang knight sa tore. Ayun. So sunod-sunod na ito, fatal na ito. May knight g5, knight f7 coming. Baka mamatchas pa nga yan bigla. So, kaya dito ang pinang-capture ay rook takes e7. Yun nga lang, di pa kinapture yan, pinahinog muna ni Wesley. Inatrasan muna ng capture. Nakabitin pa rin naman ang rook sa, ayan, yung dalawang tore nakabitin eh. Hindi pa rin makakawala ang isa sa mga tore dyan. At dito, ni-resign na ni Sirx. Bugbog pala nangyari, no? Sa isang maling decision. Ganyan ang nangyayari sa level ng laro nila. Kumbaga sa billiard, mga kamatsas, isang sablay mo, ubos. Sa mga magagaling yun, ubos yun. Ayan, at uh, i-update ko kayo sa standing after round number 2. Ayan, nangunguna si uh, Ray Robson sa score na 1.5. Tied sila nila Burke and Wesley So with 1.5 points. At 1 point hanggang kay Naroditsky naman. No? Bruzon, Caruana, Dominguez, Shanklan, Lenderman, Sevian, Naroditsky, tagwa 1 point. At Jeffrey Shong, 0.5 
Xerx Zero. Dalawang talo na pala si Xerx, no? Okay, so yan po ang update sa standing after round number 2. Okay, at bago tayo magtapos mga kamatchas, nais ko pong pasalamatan ang mga nag-share ng blessing sa ating channel. Ito po ay sila Aura Hernandez ng Alameda, California, USA. Eduardo Liamoso ng Carson, California, USA. At kay Roberto Saria ng Avonde, Arizona, USA. Salamat po sa inyong mga suporta. Okay, so sa mga nais pong sumuporta sa ating channel, nasa description below po ang ating PayPal at ang ating GCash. Thank you very much po. Any amount po yan, wala pong problema. Kahit nga po wala, wala rin problema eh. <laughs> Kahit wala pong share. Pero nais ko lang pong pasalamatan kasi po, syempre yun po ay galing sa inyong kalooban at nagtitiwala kayo sa ating channel na sa inyong munting suporta ay makakatulong ito. At talagang makakatulong naman talaga. Maraming maraming salamat po at kung kayo ay natuto sa game na inanalyze natin, paki-like naman uli ang video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze natin, comment nyo na lang sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach National Master Rodrigo Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.